dinleyenler. Efendim, e, kanalımızın kültür programları cümlesinden olmak üzere haftada e, beş gün sizlerle kısmet olursa onlar da kalıp programlar yapmak üzere bir arada birlikte olacağız. Hz. Mevlana çağımızda hala sözü olan, çağımız insanına sözü olan büyüklerimizden birisi. 2007 yılı UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak ilan edilmiş bulunuyor. Hz. Mevlana'nın doğumunun 800. yılını gelecek sene hep birlikte kısmet olursa idrak edeceğiz. İşte bu çerçevede bir geleneğin de ihyası olmak üzere sizlerle kısmet olursa Mevlana ve Mesnevisini esas alan bir sohbet programıyla birlikte olacağız. Eskiden birçoğumuzun malumu olduğu üzere çeşitli mahfillerde Mesnevi sohbetleri yapılmaktaydı. Ben denizde haddim olmayarak Mesnevi ile ilgili geçtiğimiz yıllarda muhtemelen bazı seyircilerimiz sesimi aşinadır. Burç Efem Burç Efendi bir programda Mesnevi sohbetleri başlıklı bir programda sizlerle beraber oldum. Şimdi bu programın ekrana biraz cama taşınması olarak meseleye bakabiliriz. Bu ilk program olduğuna göre kısaca programımızın çerçevesini çizmeye çalışalım. Niçin Mevlana, niçin Mesnevi ve bu çerçevede neler sohbetimizde neler olacak? Efendim e, günümüzde insanlık Toynbi'nin bundan bir müddet evvel vefat eden büyük kültür tarihçisi, filozof Toynbi'nin ifadesiyle ifade edecek olursak, insanlık büyük bir buhranın içinde, eşiğinde. Toynbi bunu şöyle bir sebebe bağlıyor. Diyor ki, insanlık geçmişten günümüze kadar bilgide, teknolojide devamlı yükselen bir eğri, yükselen bir çizgi gösterdi. Fakat buna mukabil ahlaki bilgimiz, birikimimiz bu teknolojik bilgiyi taşıyacak bir seviyede, olgunlukta, kıvamda olmadı. Dolayısıyla bilgimizin günümüzde, bilgimizin mahkumu olmak üzereyiz. İki, dünya savaşı felaketini yaşayan insanlık ton bile göre üçüncü bir dünya savaşı e, yaşadığı takdirde toptan yok olmaya mahkumdur. İşte böyle bir savaş riskinin <gülüyor> olmaması için insanların büyük Gönül erbabına, insanları evrensel insanlık erdemlerini hatırlatacak fikir ve gönül insanlarına ihtiyacı var. Ve Toynbee bunun için özellikle İslam dünyasında fikir önderleri olduğunu beyan ediyor. Biz de bundan hareketli bu programımızda Hazreti Mevlana Hanım. Günümüzde hala insanlığın temel problemlerine çözüm olabilecek fikirler üzerinde durmak istiyoruz. Efendim, Mesnevi'de neler var? Bunu Fihi Mafi isimli eserdeki bir alıntıyla özetlemeye çalışarak sohbetime başlayayım. Hz. Mevlana Fihi Mafi isimli eserinde diyor ki, bir padişah düşünelim ki, Padişah bir memurunu bir görevle bir ülkeye göndermiş bulunsun. Gönderilmiş olan bu memur geri döndüğünde padişah şöyle dese. Ey padişahım her ne kadar ben görevli olarak gönderildiğim o asli görevimi yapamamış isem de filanca filanca filanca görevleri yap, yaparak geri döndüm. 
Bütün bu söylenilenler padişah indinde acaba makbul müdür, muteber midir? Hz. Mevlana'ya göre hayır. Eğer o memur gönderildiği asli görevini ihmal etmişse, yapmış olduğu diğer bütün görevlerinde bir kıymeti, ehemmiyeti yoktur. Acaba burada mecazen, metaforik olarak padişahtan ne kastedilmektedir? Memurdan maksut mana nedir ve o memurun gönderildiği ülke neresidir? La teşbih kaydıyla ifade edelim ki padişahtan kasıt bu mülkün sahibi olan Cenab-ı Hak'tır. O memur sizler, sizlersiniz, ben, ben denizim yani hepiniziz. Gönderilmiş olduğumuz ülkede bu dünyadır, dünya gurbetidir. Peki o padişah bizi bu ülkeye hangi görevle göndermiş oluyor? Mevlana'ya göre buraya gönderilmekten asli görevimiz hakiki anlamda insan olmaktır. Eğer bu görevi ifa edebilmiş ve son nefesimizi verip hesabımızı vermek üzere <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın huzuruna toplandığımızda Asli görevimizi ifa etmenin yüz aklıyla onun huzuruna dönebilmiş, çıkabilmişsek ne mutlu bize. Eğer bu görev yerine gelmemiş fakat onun dışında dünyevi bir takım mesleklerde başarılı olmuş isek hatırlayalım ki nüktemizin başında geri dönen memur padişaha asli görevini yapamadığını fakat onun yerine başka başka görevler yaptığını arz ediyordu. Mevlana'ya göre padişah indinde bunların hiçbir kıymeti yoktur. İnsan bu dünyada bir meslekte, bir meşrepte başarılı olabilir. Bütün bunlar ancak asli göreviyle ilintili olduğu, alakalı olduğu takdirde bir kıymet, bir ehemmiyet taşır. Eğer asli görevi yerine getirilmemişse, diğer başarılarında hepsi dünyada kalacaktır. Padişahın yanında bir kıymeti yoktur. Demek ki asli görevimiz insan olmaktır. Hemen aklımıza şu husus gelecek. Biz zaten insan değil miyiz? İnsanın insan olması ne anlama geliyor? Hz. Mevlana'ya göre bizler hakikatte doğarken henüz tam anlamıyla insan olarak değil, insan adayı olarak dünyaya gelmekteyiz. Bu dünyada görevimizin sonuna geldiğimizde karnemize bakılacak ve bu görevi ne kadar yerine getirip getirim, getirmediğimiz adaylıktan insanla terfi edip etmediğimiz ancak e, demek ki Cenab-ı Hakk'ın huzurunda belli olacak. Dolayısıyla Hazreti Mevlana eserinde insanlığı uzun bir merdivene benzetiyor. Zannediyorum bu ilk tanışma sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir son, sonraki sohbetinde başlangıç cümlesi olmak üzere o beyti okuyarak e, vedalaşalım efendim. Hazreti Mevlana İnsanlığı uzun bir merdivene benzetiyor. Merdüban hayi ist pinhan der cihan. Paye paye ta inan asuman. Bu insanlık uzun bir merdivendir. Her insan bu merdivenin bir basamağında, bir merhalesinde, bir derecesindedir. Peki neye göre? Neye göre bu merdivenin bir basamağında, bir derecesinde? Bunu da gelecek sohbetimizi de paylaşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Muhterem dinleyiciler. Müzik